ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம ட்ரிபிள் ஃபைவ் டைமரேஷனை நன் பார்ப்போம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் அதோட இன்டர்னல் பிளாக் டயக்ராம் பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் இந்த ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் டிலே சர்க்கியூர் அண்ட் அலாரம் ஜெனரேஷன் ரிலாக்ஸேஷன் ஆசிலேட்டர் இது மாதிரி டைமிங் அப்ளிகேஷனுக்கெல்லாம் இந்த ஐசியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஐசியில் வந்து எயிட் பின் இருக்குது ஒவ்வொரு பின் நேம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பின் கிரவுண்ட் செகண்ட் பின் ட்ரிகர் தேர்டு பின் அவுட்புட் ஃபோர்த் பின் வந்து ரீசெட் பின் ஃபிஃப்த்து பின் கண்ட்ரோல் பின் சிக்ஸ்த்து பின் வந்து தெர்சோல்ட்டு செவன்த்து பின் டிஸ்சார்ஜ் பின் எயித்து பின் வந்து நம்ம கொடுக்குற விசிசி சப்ளை வோல்டேஜ் பின் இதுதான் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசியோட இன்டர்னல் பிளாக் டயக்ராம் இந்த இன்டர்னல் பிளாக் டயக்ராத்தில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து வோல்டேஜ் டிவைடர் இந்த த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து வோல்டேஜ் டிவைடர் ஆக்ட் ஆகுது இது வந்து இந்த சர்க்கியூட் வந்து கம்பேரட்டர் இதில் ரெண்டு கம்பேரட்டர் இருக்குது இது ஒரு கம்பேரட்டர் இது ஒரு கம்பேரட்டர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த கம்பேரட்டர் அவுட்புட் வந்து எதுக்கு போதுன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ளிப்ளாப்புக்கு போகுது அது வந்து எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ளாப் ஸோ இப்போ எஸ் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ளாப்போட அவுட்புட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அது ஒரு டிரான்ஸிஸ்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதோட பேஸ் வந்து டிரான்ஸிஸ்டரில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கு ஸோ இது இந்த டிரான்ஸிஸ்டர் வந்து என்ன யூஸ் ஆகும்னா நம்மளுக்கு சுவிட்சாக யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து நாட் கேட் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ நம்மளுக்கு இதை தேர்டு பின் தான் அவுட்புட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து கிரவுண்ட் செகண்ட் பின் ட்ரிகர் பின் தேர்டு பின் வந்து அவுட்புட் பின் ஃபோர்த்து பின் வந்து ஃப்ளிப்ளாப் ரீசெட் பின் ஃபிஃப்த்து பின் வந்து கண்ட்ரோல் பின் சிக்ஸ்த்து பின் வந்து தெர்சோல்டு தெர்சோல்டு பின் அதே மாதிரி செவன்த்து பின் என்னென்னா டிஸ்சார்ஜ் பின் அண்ட் எயித்து பின் வந்து சப்ளை வோல்டேஜ் பின் இப்போ இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே வோல்டேஜ் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா டூ பை த்ரீ பிசிசியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து வோல்டேஜ் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா ஒன் பை த்ரீ பிசிசியாக இருக்கும் பிகாஸ் வந்து இங்கே வந்து வோல்டேஜ் டிவைடர் டிவைட் ஆகுது இங்கே பிசிசி வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட்டில் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குன்னா டூ பை த்ரீ பிசிசி இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன வோல்டேஜ் இருக்குன்னா ஒன் பை த்ரீ பிசிசி இருக்கும் கம்பேரட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகணும் உங்களுக்கு தெரியும் கம்பேரட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகணும் உங்களுக்கு தெரியும்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி கம்பேரட்டர் பற்றி ஃபுல் வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிபிள் ஃபைவ் இன்டர்னல் பிளாக் டேக்ரம் ஈஸியாக புரியும் இப்போ வந்து இங்கே டூ பை த்ரீ விசிசி இங்கே ஒன் பை டூ விசிசி இருக்குது ஸோ இந்த டூ பை த்ரீ விசிசி ஒன் பை த்ரீ விசிசி ஸ்டார்டிங்கில் கம்பேரட்டருக்கு என்ன ஆகுன்னா இங்கே வந்து எந்த விதமான ட்ரிகரிங் கொடுக்கலை அதே மாதிரி திருச்சூட்டு எதுவுமே கொடுக்கலன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் கம்பேரட்டர் அவுட்புட் என்ன இருக்குன்னா இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் வந்து வோல்டேஜ் வந்து இருக்கும் அப்போ நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் எந்த வோல்டேஜுமே ஜீரோ வோல்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இன்வெர்டிங் டெர்மினல் வோல்டேஜ் வந்து ஹை அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கம்பேரட்டர் அவுட்புட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கம்பேரட்டில் என்னென்னா நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் வோல்டேஜ் கனெக்ட் ஆகியிருக்கு ஒன் பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் எந்த விதமான ட்ரிகரும் கொடுக்கல ஸோ ஜீரோ வோல்டேஜ் அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த கம்பேரட்டர் அவுட்புட் வந்து ஒன்றாக இருக்கும் ஸோ இந்த கம்பேரட்டர்லேருந்து ஜீரோ இன்புட்டாக போகுது இந்த கம்பேரட்டர்லேருந்து ஒன் இன்புட்டாக போகுது ஸோ எஸ் வந்து ஒன் எஸ் வந்து ஒன் ஆர் வந்து ஜீரோ அப்போ அவுட்புட் என்னவாக இருக்குன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல தான் எஸ் எஸ்ஆர் ஃபிளிப்ளோட அவுட்புட் வரும் இப்போ அவுட்புட் என்னவாக இருக்குன்னா நம்ம இங்கே வந்து அதோட ட்ரூ டேபிள் பாருங்கள் எஸ் வந்து ஒன்று அண்ட் ஆர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போதோ அதோட அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றாக இருக்கும் ஸோ அவுட்புட் வந்து ஒன்றாக இருக்கும் இப்போ அவ் இந்த கியூ வந்து ஒன்றாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கியூ பார் என்னவாக இருக்கும்னா ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ ஜீரோவாக இருக்கும்போது பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிரவுண்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டர் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாகவே இருக்கும் எப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒன் வருதோ ஹை வோல்டேஜ் வருதோ அப்போ மட்டும் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஆன் ஆகும் அதாவது சுவிட்சாக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ எப்போ வந்து இங்கே ஒன் ஆகுதோ அப்போ ஆன் ஆகுது எப்போ ஜீரோ வருதோ அப்போ வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும்
நம்ம இந்த ஒன் பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜை விட நம்ம இங்கே ட்ரிகர் வோல்டேஜை அதிகமாக கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு இங்கே கம்பேரட்டர் அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா இந்த வோல்டேஜை விட இந்த பின் நம்ம அதிகமாக கொடுத்தா நம்மளுக்கு இந்த கம்பேரட்டரோட அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த நம்ம இந்த ரெண்டு பின்னை வச்சு ட்ரிகர் பின் அந்த தெரிசோல்டு பின் இந்த ரெண்டு பின்னை வச்சு நம்ம கம்பேரட்டர் அவுட்புட்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ கம்பேரட்டர் அவுட்புட்டை பொறுத்து நம்மளுக்கு எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட்புட் இருக்கும் இங்கே இங்கே வந்து ஃபோர் டைப்பில் நம்ம அவுட்புட் வந்து ஜெனரேட் பண்ணலாம் ஒன்று ஜீரோ எஸ் வந்து ஜீரோ ஆர் ஜீரோவாகவும் ஜெனரேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஜீரோ ஒன் அண்ட் ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஒன் இந்த காம்பினேஷனில் வந்து நம்ம வந்து அவுட்புட்டை ஜெனரேட் பண்ணலாம் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த ச இந்த வோல்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த கம்பேரட்டர் வேல்யூ மாறும் அதே மாதிரி ட்ரேரிங் வோல்டேஜை கொடுக்கும்போது நம்ம இந்த கம்பேரட்டர் வேல்யூ மாறும் ஸோ இதை வச்சு இந்த ரெண்டு பின்னை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோர் டைப்பில் வந்து நம்ம கம்பேரட்டர் அவுட்புட் கொடுக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ கொடுக்கலாம் ஜீரோ ஒன் கொடுக்கலாம் ஒன்று ஜீரோ கொடுக்கலாம் ஒன் ஒன் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ஜீரோ ஜீரோ வரும்போது நம்ம கம்பேரட்டர் அவுட்புட் என்ன இருக்குன்னா அவுட்புட் வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டில் என்ன இருக்கோ அதே தான் அவுட்புட்டில் இருக்கும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டில் ஜீரோன்னு இருந்தால் அதே ஜீரோ தான் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் இருக்கும் ஸோ எந்த விதமான சேஞ்சும் இல்லை அதே மாதிரி எஸ் ஜீரோ ஆர் ஒன்னாக இருக்கும்போது இங்கே பாருங்கள் எஸ் ஜீரோ ஆர் ஒன்னாக இருக்கும்போது ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோவாக வரும் அப்போ ஃப்ளிப்லாப் அவுட்புட் ஜீரோனால் நம்மளுக்கு கியூபார் என்னென்னா ஒன் ஸோ ஒன்ங்கிற போது நம்மளுக்கு பேஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து நம்மளுக்கு கண்டக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆன் ஆகிட்டு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த கம்பேரட்டர் வந்து அவுட்புட் ஒன் வருது அதே மாதிரி இந்த கம்பேரட்டர் வந்து சாரி இந்த கம்பேரட்டர் வந்து ஒன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் இந்த கம்பேரட்டர் வந்து ஜீரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு ஃப்ளிப்லாப் ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட்புட் என்ன இருக்கும்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் எஸ் வந்து ஒன் ஆர் வந்து ஜீரோ நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்ன இருக்கும்னா ஒன் இருக்கும் ஸோ அவுட்புட் வந்து ஒன்னாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கியூபார் வந்து லோ ஜீரோ அப்போ வந்து இந்த டிரான்ஸ்லிட்டர் வந்து ஓப்பன் சர்க்கிட் ஆகிடும் இதே மாதிரி நம்ம இந்த ஃபோர் காம்பினேஷனில் நம்ம அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு இங்கே ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட்புட் மாதிரியே நம்மளுக்கு இங்கே நம்ம தேர்டு பின்லேயே நம்மளுக்கு அவுட்புட் வரும் இங்கே ஹை வந்து ஹை வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இங்கே ஹை வோல்டேஜ் அதே மாதிரி இங்கே லோ வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இங்கே லோ வோல்டேஜ் வரும் பிகாஸ் இது ஒரு நாட் கேஸ் இங்கே ஹை வோல்டேஜாக வரும்போது சாரி இங்கே ஹை வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இங்கே லோ வோல்டேஜ் இங்கே லோ வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இங்கே ஹை வோல்டேஜ் இது ஒரு நாட் கேட்டாக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து இந்த ரெண்டு பின் இந்த ரெண்டு பின்னை வச்சு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கண்ட்ரோல் பின் இப்போ வந்து இங்கே டூ பை த்ரீ விசிசி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த கண்ட்ரோல் பின் வச்சு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு தெசோல்ட் பின் ட்ரிகர் பின் அண்ட் கண்ட்ரோல் பின் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது நம்ம எதெல்லாம் நம்ம அவுட்புட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம இந்த டிஸ்சார்ஜ் பின் இந்த அவுட்புட் பின் அல்லது இந்த பின்னெல்லாம் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இன்டர்னல் பிளாக் கிரைகிராம் ஆப்ரேஷன் நீங்கள் இது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் எந்த ட்ரிபிள் ஃபை சர்க்கியூட்டையும் நீங்கள் டிசைன் பண்ணலாம